விகிதமுறி எண்கள் பயிற்சி ஒன்னு புள்ளி ஒண்ணுல இருக்கிற பதினேழாவது சம பத்தி பார்ப்போம் பதினேழாவது சம என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பின்வரும் விகிதமுறி எண்களை ஏறு வரிசை மற்றும் இறங்கு வரிசையில் எழுதுக ஐந்து விகிதமுறி எண்கள் கொடுத்திருக்காங்க கொடுத்துட்டு இந்த விகிதமுறி எண்களை நம்மள ஏறு வரிசை மற்றும் இறங்கு வரிசையில எழுத சொல்றாங்க ஏறு வரிசையில இறங்கு வரிசையில எழுதுறதுக்கு நமக்கு முதல்ல கொடுத்திருக்க எண்கள் பெரிது எது பெரிது எது சிறி சிறியதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஆனா இங்க கொடுத்திருக்க விகிதமுறி எண்கள்ல பகுதி ஒரே மாதிரி இல்லை பகுதி ஒரே மாதிரி இருந்தாதான் நம்மளால மேல இருக்க தொகுதியை வச்சு எது பெரியது எது சிறியதுன்னு ஒப்பிட்டு பார்த்து நம்மளால பெரியது எது சிறியது எதுன்னு சொல்ல முடியும் ஆனா அவங்க கொடுத்திருக்க எண் விகிதமுறி எண்கள்ல பகுதி ஒரே மாதிரி இல்லை அப்ப நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா பகுதியை ஒரே மாதிரி மாத்திக்கணும் மாத்திட்டு மேல இருக்கிற தொகுதியை வச்சு நம்ம எது பெரியது எது சிறியதுன்னு சொல்லி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுல இருந்து ஏறு வரிசை மற்றும் இறங்கு வரிசையில எழுதிக்கலாம் முதல்ல பகுதியை ஒரே மாதிரி மாத்துறதுக்கு நம்ம மீச்சிமா முறைப்படி மாத்திக்குவோம் இப்ப பன்னெண்டு எட்டு இருபத்தி நாலு ஒன்பது முப்பத்தி ஆறுக்கு மீச்சியமா கண்டுபிடிப்போம் நமக்கு மீச்சியமா கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த எண்களுக்கு மீச்சியமா கண்டுபிடிக்கும் போது மீச்சியமா எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் இப்ப பகுதியை ஒரே மாதிரி மாத்துறதுக்கு எழுதிக்கும் எழுபத்தி ரெண்டா பகுதியை மாத்தணும் அப்ப மைனஸ் அஞ்சு பை பன்னெண்டுன்னு எழுதிட்டு அத பகுதி எழுபத்தி ரெண்டு வர்ற மாதிரி மாத்தணும்னா எதால பெருக்கணும் பன்னெண்ட ஆறால பெருக்குனா எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் பகுதி ஆறால பெருக்கும் போது தொகுதியே ஆறால பெருக்கணும் இப்ப பன்னெண்டு ஆறால பெருக்கும் போது எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் தெரியும் அப்படி தெரியலனா இங்க வாங்க இப்ப மீச்சி மால இரண்டு நாலு நாமூனா பன்னெண்டு பன்னெண்டு வர்ற மாதிரி பிரிச்சுக்குங்க இப்ப நம்ம பன்னெண்டு வர்ற மாதிரி இரண்டு நாலு நாமூனா பன்னெண்டு இப்ப இதுல பெருக்காத எண்கள் என்ன இருக்கு ரெண்டு மூணு இரு மூணா ஆறு அப்ப பன்னெண்டு ஆறால பெருக்கும் போது நமக்கு எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்குது அதனால இங்க ஆறு எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் அஞ்சு பை பன்னெண்டு பெருக்கல் ஆறு பை ஆறு ஈக்குவல் டு மைனஸ் முப்பது பை எழுபத்தி ரெண்டு அடுத்தது மைனஸ் பதினொன்னு பை எட்டு எழுதிக்கும் எட்ட எதால பெருக்குனா எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் இரண்டு நாலு நாலு இரண்டு எட்டு எட்டு வர்ற மாதிரி பிரிச்சாச்சு இப்ப பெருக்காத எண்கள் என்னென்ன மூணா ஒன்பது அப்ப எட்ட ஒன்பதால பெருக்கும் போது நமக்கு எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் கீழே ஒன்பதால பெருக்கும் போது மேலேயும் ஒன்பதால பெருக்கணும் மைனஸ் பதினொன்னு பை எட்டு இன்ட்டு ஒன்பது பை ஒன்பது ஈக்குவல் டு மைனஸ் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பை எழுபத்தி ரெண்டு அடுத்து கொடுத்துருக்கிறது மைனஸ் பதினஞ்சு பை இருபத்தி நாலு இப்ப பகுதி எழுபத்தி ரெண்டு வர்ற மாதிரி பெருக்கி எழுதணும் இருபத்தி நாலு எதால பெருக்குனா எழுபத்தி ரெண்டு வரும் மூணால இங்க எப்படின்னு பார்ப்போமா இரண்டு நாலு நாலு இரண்டு எட்டு எம் மூணா இருபத்தி நாலு அப்ப இருபத்தி நாலு எதோட பெருக்கும் போது எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்குது மூணால கீழே மூணு மூணால பெருக்கும் போது மேலேயும் மூணால பெருக்கணும் அப்படி பெருக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது மைனஸ் நாற்பத்தி அஞ்சு பை எழுபத்தி ரெண்டு அடுத்தது மைனஸ் ஏழு பை மைனஸ் ஒம்பது மைனஸ் வகுத்தல் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸா இருக்கும் அப்ப நம்ம மைனஸ் எழுத வேண்டாம் ஏழு பை ஒம்பது மைனஸ் வகுத்தல் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸா மாறிடும் அப்ப ஏழு பை ஒம்பது இன்ட்டு ஒம்பது எதால பெருக்கும் போது எழுபத்தி ரெண்டு வரும் மூணு ஒம்பது இப்ப பெருக்காத எண்கள் என்னென்ன ரெண்டு 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 இரண்டு நாலு நாலு இரண்டு எட்டு அப்ப ஒன்பது எட்டு எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு கீழே எட்டால பெருக்கும் போது மேலே எட்டால பெருக்கியாச்சு அப்படி பெருக்கி நமக்கு கிடைக்கிறது ஐம்பத்தாறு பை எழுபத்தி ரெண்டு அடுத்தது என்ன பன்னெண்டு பை முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு எதால பெருக்குனா எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் ரெண்டால மேலே ரெண்டால பெருக்கும் அப்படி பெருக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது இருபத்தி நாலு பை எழுபத்தி ரெண்டு இப்ப எல்லா கொடுத்திருக்க எல்லா விகிதமுறி எண்களையும் நம்ம பகுதி எழுபத்தி ரெண்டு வர்ற மாதிரி பிரிச்சு எழுதியாச்சு இப்ப நம்ம ஒப்பிடுறது ஈஸி எது பெரியது எது சிறியதுன்னு பார்த்து சொல்லிடலாம் அவங்க கேட்டிருக்கிறது முதல்ல ஏறு வரிசையில எழுத சொல்றாங்க ஏறு வரிசைனா நமக்கு எப்படி எழுதணும் சிறிய எண் மதிப்பு சிறியதா இருக்கிற எண்ணில் தொடங்கி மதிப்பு பெரியதா இருக்கிற எண் வரைக்கும் எழுதணும் இப்ப இங்க மிக எண்களும் இருக்கு குறை எண்களும் இருக்கு குறை எண்களும் இருக்கு மூணு குறை எண் ரெண்டு மிக எண் எப்பவுமே குறை எண் மிக எண்ணை விட சிறியதா இருக்கும் அப்ப இது மூணு தான் சிறியதா இருக்கும் இது மூணுல எது மிகச்சிறிய எண் எப்பவுமே குறை எண்ணில் எது மதிப்பு 
கூடுதலா இருக்கோ அதுதான் மிகச்சிறிய எண் இப்ப மைனஸ் முப்பது கீழே எல்லா பகுதியும் ஒரே மாதிரி இருக்கு அதனால இப்ப நம்ம ஒப்பிடலாம் பகுதி ஒரே மாதிரி இருந்தா ஒப்பிடலாம் மைனஸ் முப்பதா மைனஸ் தொண்ணூத்தி ஒன்பதா மைனஸ் நாப்பத்தஞ்சா எது மிகச்சிறியது மைனஸ் தொண்ணூத்தி ஒன்பது எது மதிப்பு கூடுதலா இருக்கோ குறை எண்ல அதுதான் மிகச்சிறிய எண் அப்ப ஏறு வரிசையில எழுதும் போது மிக குறை மதிப்பு குறைவா உள்ளது மைனஸ் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பை எழுபத்தி ரெண்டு முதல்ல மைனஸ் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பை எழுபத்தி ரெண்டு எழுதியாச்சு அடுத்தது என்ன மைனஸ் முப்பது பை எழுபத்தி ரெண்டு மைனஸ் நாப்பத்தஞ்சு பை எழுபத்தி ரெண்டு இது ரெண்டுமே குறை எண் தான் எது மதிப்பு கூடுதுனதோ அதுதான் சிறிய எண் அப்ப நாப்பத்தஞ்சு மைனஸ் நாப்பத்தஞ்சு பை எழுபத்தி ரெண்டு தான் அடுத்தது தொண்ணூத்தி மைனஸ் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பை எழுபத்தி ரெண்ட விட கொஞ்சம் பெரிய எண் அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் முப்பது பை எழுபத்தி ரெண்டு எழுதியாச்சு அதுக்கு அடுத்தது மிக எண்கள் மிக எண்கள்ல ஐம்பத்தி ஆறு பெருசா இருபத்தி நாலு பெருசா ஐம்பத்தி ஆறு தான் பெருசு அப்ப இருபத்தி நாலு சின்னது நம்ம சிறியதுல தொடங்கிதான் எழுதிக்கிட்டே போறோம் பெரியதை நோக்கி அப்ப இருபத்தி நாலு பை எழுபத்தி ரெண்டு எல்லா கொடுத்திருக்க எண்கள்ல எல்லாத்துமே எல்லாத்தையும் விட பெருசு ஐம்பத்தி ஆறு பை எழுபத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஆறு பை எழுபத்தி ரெண்டு எழுதியாச்சு மதிப்பு குறைவானதுல தொடங்கி மதிப்பு அதிகமான உள் அதிகமா உள்ள வரைக்கும் எழுதியாச்சு அவங்க கொடுத்திருக்க விகிதம் ஒரு எண் நம்ம பகுதியை ஒரே மாதிரி மாத்தினதால இப்படி கிடைச்சிருக்கு அவங்க கொடுத்திருக்க கேட்டு அவங்க கொடுத்திருக்கிறது வந்து மைனஸ் அஞ்சு பை பன்னெண்டு மைனஸ் பதினொன்று பை எட்டு கமா மைனஸ் பதினஞ்சு பை இருபத்தி நாலு கமா மைனஸ் ஏழு பை மைனஸ் ஒன்பது கமா பன்னெண்டு பை முப்பத்தாறு இப்ப இதைதான் ஏறு வரிசையில எழுத சொல்றாங்க அப்ப மைனஸ் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பை எழுபத்தி ரெண்டுக்கு எது சமான விகித முறை எண் மைனஸ் பதினொன்று பை எட்டு அப்ப அதை முதல்ல எழுதிடுவோம் மைனஸ் பதினொன்று பை எட்டு அடுத்தது மைனஸ் நாப்பத்தி அஞ்சு பை எழுபத்தி ரெண்டுக்கு எது சமான விகித முறை எண் மைனஸ் பதினஞ்சு பை இருபத்தி நாலு அதுக்கு அடுத்தது எழுதிடுவோம் அடுத்தது மைனஸ் முப்பது பை எழுபத்தி ரெண்டுக்கு எது சமான விகித முறை எண் மைனஸ் அஞ்சு பை பன்னெண்டு அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் அஞ்சு பை பன்னெண்டு எழுதியாச்சு கமா இருபத்தி நாலு பை எழுபத்தி ரெண்டுக்கு எது சமான விகித முறை எண் பன்னெண்டு பை முப்பத்தாறு பன்னெண்டு பை முப்பத்தாறு எழுதியாச்சு கமா ஐம்பத்தாறு பை எழுபத்தி ரெண்டுக்கு எது சமான விகித முறை எண் ஏழு பை ஒன்பது அவங்க கொடுத்துருக்கிறது மைனஸ் ஏழு பை மைனஸ் ஒன்பது அதனால மைனஸ் ஏழு பை மைனஸ் ஒன்பதுன்னு எழுதிக்குவோம் அதுக்கு அடுத்து அவங்க இறங்கு வரிசையில கேட்டிருக்காங்க இறங்கு வரிசைனா மதிப்பு அதிகமானதுல தொடங்கி மதிப்பு குறைவா உள்ள எண் வரைக்கும் எழுதணும் அப்ப ஏறு வரிசைக்கு எதிர்மறையா இருக்கும் இப்ப மதிப்பு அதிகமானது எது ஐம்பத்தி ஆறு பை எழுபத்தி ரெண்டு அதுக்கு அடுத்து மதிப்பு கொஞ்சம் குறைவானது எழு இருபத்தி நாலு பை எழுபத்தி ரெண்டு அதுக்கு அடுத்தது மதிப்பு குறைவானது மைனஸ் முப்பது பை எழுபத்தி ரெண்டு அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் நாப்பத்தஞ்சு பை எழுபத்தி ரெண்டு அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பை எழுபத்தி ரெண்டு அப்ப பின்னாடியில இருந்து எழுதியாச்சு ஐம்பத்தாறு பை எழுபத்தி ரெண்டுக்கு எது சமாதான விகித முறை எண் ஏழு பை ஒன்பது அவங்க கொடுத்துருக்கிறது மைனஸ் ஏழு பை ஒன்பது அப்ப மைனஸ் ஏழு பை ஒன்பது ஐம்பத்தாறு பை எழுபத்தி ரெண்டு கீழே எழுதிக்குவோம் இருபத்தி நாலு பை எழுபத்தி ரெண்டோட சமான விகித முறை எண் பன்னெண்டு பை முப்பத்தாறு இப்படியே அவங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சதுல இருந்து எது அதோட சமான சமான விகித முறை எண்ணோ அதை எழுதிக்கணும் ஏறு வரிசையில எழுதிட்டாவே போதும் இறங்கு வரிசையில பின்னாடியில இருந்து எழுதிடலாம் அதே மாதிரி இறங்கு வரிசையில எழுதிட்டா போதும் ஏறு வரிசைக்கு பின்னாடியில இருந்து எழுதுனோன்னா நமக்கு கிடைச்சிடும் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மைனஸ் பதினேழு பை பத்து கமா மைனஸ் ஏழு பை அஞ்சு கமா ஜீரோ கமா மைனஸ் ரெண்டு பை நாலு கமா மைனஸ் பத்தொம்பது பை இருபது இதை ஏறு வரிசை மற்றும் இறங்கு வரிசையில் எழுத சொல்கிறாங்க ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்த்து தான் நம்ம சொல்ல முடியும் எது பெரியது எது சிறியதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் ஒப்பிட்டு பார்க்கறதுக்கு பகுதி ஒரே மாதிரி இருந்தால் தொகுதியை ஒப்பிட்டு எது பெரியது எது சிறியதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே அவங்க கொடுத்துருக்க பகுதி ஒரே மாதிரி இல்லை அப்ப நம்ம ஒரே மாதிரி வர்ற மாதிரி மாத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தொகுதியை வச்சு நம்ம ஒப்பிட்டு எது பெரியது எது சிறியதுன்னு கண்டுபிடிச்சு நம்மளால ஏறு வரிசை மற்றும் இறங்கு வரிசையில எழுத முடியும் முதல் ஸ்டெப் என்னன்னா முதல்ல நம்ம கீழே இருக்கிற பகுதியை ஒரே மாதிரி மாத்தணும் ஒரே மாதிரி மாத்துறதுக்கு மீச்சியமா கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப பத்து அஞ்சு நாலு இருபதுக்கு மீச்சியமா கண்டுபிடிப்போம் பத்து அஞ்சு நாலு இருபதுக்கு மீச்சியமா கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு மீச்சியமா இருபதா இருக்கும் இப்ப முதல்ல கொடுத்துருக்க மைனஸ் பதினேழு பை பத்த பகுதி இருபது வர்ற மாதிரி பெருக்கி
இப்ப பத்த எதால பெருக்குன்னா இருபது கிடைக்கும் ரெண்டால அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு பத்து அப்ப பெருக்கப்படாத எண் இரண்டு அப்ப பத்த எதால பெருக்குன்னா இருபது கிடைக்குது ரெண்டால கீழே ரெண்டுன்னு எழுதும் போது கீழே ரெண்டுன்னு எழுதணும் அப்படி அப்ப மேலே ரெண்டுன்னு எழுதிக்கணும் மைனஸ் பதினேழு இன்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் முப்பத்தி நாலு பத்து இன்ட்டு ரெண்டு இருபது நமக்கு பெருக்கும் போது கிடைக்கிறது மைனஸ் முப்பத்தி நாலு பை இருபது அடுத்தது மைனஸ் ஏழு பை அஞ்சு அஞ்சு எதால பெருக்குனா இருபது கிடைக்கும் அஞ்சு எதால பெருக்குனா இருபது கிடைக்கும் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு நாலால பெருக்குனா இருபது கிடைக்குது அப்ப அஞ்சு நாலால பெருக்கணும் கீழே நாலால பெருக்கும் போது மேலே நாலால பெருக்கணும் அப்படி பெருக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது மைனஸ் இருபத்தெட்டு பை இருபது ஜீரோவுக்கு மதிப்பு இல்லை ஆனால் நான் இங்கே ஜீரோ பை இருபதுன்னு எழுதிக்குவோம் ஏன்னா ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது பகுதி எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னா நமக்கு ஒப்பிடுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால ஜீரோ ஜீரோனும் வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இல்லை ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை இருபதுன்னு எழுதிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஜீரோவை ஜீரோவாகவே வச்சுக்கலாம் இல்லை இப்படி கூட எழுதிக்கலாம் அடுத்தது மைனஸ் ரெண்டு பை நாலு பகுதி என்ன நாலு நாலு எதால பெருக்குனா இருபது கிடைக்கும் நாலு எதால பெருக்குனா இருபது கிடைக்கும் அஞ்சால அப்ப மேலே அஞ்சால பெருக்கணும் அப்படி பெருக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது மைனஸ் பத்து பை இருபது அடுத்தது மைனஸ் பத்தொன்பது பை இருபது பகுதி இருபதா தான் இருக்குது அப்ப ஒன்னால பெருக்கும் பகுதி இருபது தான் அதே தான் அப்ப நம்ம ஒன்னால பெருக்கும் மேலே ஒன்னால பெருக்கும் அப்படி பெருக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது அதே தான் மைனஸ் பத்தொன்பது பை இருபது இப்ப நம்ம ஒப்பிட்டு பார்த்து எது பெரியது எது சிறியதுன்னு சொல்லுவோம் முதல்ல அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஏறு வரிசை ஏறு வரிசைனா சிறியதுல தொடங்கி பெரிய எண் வரைக்கும் எழுதணும் இப்ப கொடுத்திருக்க எல் எண்கள் எல்லாமே குறை எண்கள் ஒன்ன தவிர இது ஜீரோ ஜீரோ குறை எண்ணம் இல்ல மிக எண்ணம் இல்ல ஆனா ஜீரோன்றது குறை எண்ணை விட பெரியது கொடுத்திருக்க நாலு எண்களும் குறை எண்கள் ஒன்னு மட்டும் ஜீரோ அப்ப ஜீரோ தான் இருக்கிறதுல இங்க நாலு எண்களை விட பெரியதா இருக்கும் நம்ம ஏறு வரிசையில எழுத போறோம் ஏறு வரிசையில எழுதுறதுக்கு நம்ம சிறியதுல தொடங்கி எழுதணும் அப்ப குறை எண்களை பார்ப்போம் பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்ப தொகுதியை ஒப்பிடுவோம் குறை எண்கள்ல எது மதிப்பு அதிகமா இருக்கோ அதுதான் மிகச்சிறிய எண் இப்ப நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியது மைனஸ் முப்பத்தி நாலு மைனஸ் இருபத்தி எட்டு மைனஸ் பத்து மைனஸ் பத்தொன்பது இதுல எது பெரியது முப்பத்தி நாலு பெரியது ஆனா குறை எண்கள்ல மைனஸ் முப்பத்தி நாலு தான் சிறியதா இருக்கும் அப்ப ஏறு வரிசையில எழுதும் போது மைனஸ் முப்பத்தி நாலு பை இருபதா முதல்ல மிகச்சிறிய எண்ணா இருக்கும் அடுத்தது மைனஸ் முப்பத்தி நாலு பை இருபத விட்டுருவோம் அடுத்தது மைனஸ் இருபத்தி எட்டு மைனஸ் பத்து மைனஸ் பத்தொன்பது இத ஒப்பிட்டு பாப்போம் இது மூணுல எது சிறியதுன்னு பார்ப்போம் இருபத்தி எட்டு தான் பெரிய எண் அப்ப மைனஸ் இருபத்தி எட்டு தான் குறை எண்கள்ல மிகச்சிறியதா இருக்கும் அப்ப அதுக்கு அடுத்து முப்பத்தி மைனஸ் முப்பத்தி நாலு பை இருபதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் பெரிய எண் மைனஸ் இருபத்தி எட்டு பை இருபது அதையும் எழுதியாச்சு இப்ப மைனஸ் இருபத்தி எட்டு பை இருபது விட்டுட்டு மைனஸ் பத்தையும் மைனஸ் பத்தொன்பதையும் ஒப்பிடுவோம் மைனஸ் பத்து சிறியதா மைனஸ் பத்தொன்பது சிறியதா மைனஸ் பத்தொன்பது பை இரு அப்ப மைனஸ் பத்தொன்பது பை இருபது அடுத்து எழுதியாச்சு இப்ப கடைசியா இருக்கிற எண் மைனஸ் பத்து பை இருபது குறை எண்ணை விட பூஜ்ஜியம் பெரிய எண் அதனால இருக்கிறதுலே பெரிய எண் ஜீரோ இப்ப ஏறு வரிசையில எழுதியாச்சு சிறியதுல தொடங்கி பெரிய எண் வரைக்கும் எழுதியாச்சு இது நம்ம பகுதியை ஒரே மாதிரி மாத்திக்கிட்டு எழுதுனது இப்ப அவங்க கேட்டிருக்கிறதுக்கான ஏறு வரிசையில எழுதணும் அப்படின்னா மைனஸ் முப்பத்தி நாலு பை இருபதுக்கு எது சமான விகிதம் உரிய எண் மைனஸ் பதினேழு பை பத்து இப்ப மைனஸ் முப்பத்தி நாலு பை இருபது கீழே மைனஸ் பதினேழு பை பத்து எழுதிக்கும் அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் இருபத்தி எட்டு பை இருபதுக்கு எது சமான விகிதம் உரிய எண் மைனஸ் ஏழு பை அஞ்சு மைனஸ் ஏழு பை அஞ்சு அடுத்தது மைனஸ் பத்தொன்பது பை இருபதுக்கு சமான விகிதம் உரிய எண் மைனஸ் பத்தொன்பது பை இருபது அடுத்தது மைனஸ் பத்து பை இருபதுக்கு சமான விகிதம் உரிய எண் மைனஸ் பத்து பை இருபது சமான விகிதம் உரிய எண் மைனஸ் ரெண்டு பை நாலு மைனஸ் ரெண்டு பை நாலு எழுதியாச்சு கமா பூஜ்ஜியம் அப்ப கேட்டிருக்கிறதுக்கான விகிதம் உரிய விகிதம் உரிய அவங்க கேட்டதுக்கு நம்ம ஏறு வரிசையில எழுதியாச்சு சிறியதுல தொடங்கி பெரியது வரைக்கும் எழுதியாச்சு அடுத்தது இறங்கு வரிசையில எழுத சொல்லியிருக்காங்க இறங்கு வரிசையில எழுதணும்னா பெரியதுல தொடங்கி சிறியது வரைக்கும் எழுதணும் 
இப்ப ஏறு வரிசைய பின்னாடியில இருந்து எழுதுனா இறங்கு வரிசை கிடைச்சிடும் அப்படியும் எழுதலாம் இப்ப முதல்ல ஜீரோ எழுதிட்டு கம்மா இறங்கு வரிசையில எழுதும் போது முதல்ல ஜீரோ பெரியது எழுதியாச்சு அடுத்தது மைனஸ் பத்து பை இருபது அடுத்தது மைனஸ் பத்தொன்பது பை இருபது கம்மா மைனஸ் இருபத்தி எட்டு பை இருபது கம்மா மைனஸ் முப்பத்தி நாலு பை இருபது இப்படியும் எழுதலாம் அல்லது எது பெரியது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு எழுதலாம் கொடுத்துருக்கதுல நாலு குறையன்கள் ஒன்னே ஒண்ணு ஜீரோ குறையன்ன விட ஜீரோ பெரியதா இருக்கும் அப்ப ஜீரோ முதல்ல எழுதியாச்சு ஜீரோ அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் பத்து பை இருபது ஜீரோவை விட சிறியது எழுதியாச்சு அடுத்து மைனஸ் பத்து பை இருபதை விட சிறியது மைனஸ் பத்தொன்பது பை இருபது எழுதியாச்சு அடுத்தது மைனஸ் இருபத்தெட்டு பை இருபது சிறியது அதை விட சிறியது மைனஸ் முப்பத்தி நாலு பை இருபது இது நம்ம பகுதியை ஒரே மாதிரி மாத்திக்கிட்டு எழுதுனதுக்கு இப்ப அவங்க கொடுத்துருக்கதுக்கான இறங்கு வரிசையில எழுதணும் ஜீரோவுக்கு ஜீரோ தான் வரும் மைனஸ் பத்து பை இருபது எதோட சமான விகித முறை எண் மைனஸ் ரெண்டு பை நாலு எழுதியாச்சு அடுத்தது மைனஸ் பத்தொன்பது பை இருபதுக்கு சமான விகித முறை எண் மைனஸ் பத்தொன்பது பை இருபது மைனஸ் இருபத்தெட்டு பை இருபதுக்கு சமான விகித முறை எண் மைனஸ் ஏழு பை அஞ்சு மைனஸ் முப்பத்தி நாலு பை இருபதுக்கு சமான விகித முறை எண் மைனஸ் பதினேழு பை பத்து அப்படி இல்லைன்னா இங்கே எழுதியிருக்கோம்ல பின்னாடியில இருந்து எழுத வேண்டியதா ஏறு வரிசைக்கு ஏறு வரிசை எப்படி எழுதியிருக்கோமோ இறங்கு வரிசையில எழுதும் போது ஏறு வரிசைக்குள்ள இருந்து பின்னாடியில இருந்து எழுதுனா இறங்கு வரிசை கிடைச்சிடும் அப்படியும் எழுதிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க கணிதம் கற்போம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதுக்கு முந்தைய வீடியோக்களுக்கான லிங்கை கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க உங்களுக்கு ஏதேனும் கருத்துகள் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்